Biraz salata almaz mıydınız? Teşekkür ederim. Bu kadarı bile fazla. İnsan bir yaştan sonra doktorların dediklerini yapmaya başlıyor. Doğruyu söylemek gerekirse çocuklarla ilgili yapacağınız yatırımı önce oldukça gereksiz bulmuştum. Ama sonra düşününce ne kadar akıllı bir işe yatırım yaptığınızı anlamam zor olmadı. <gülüyor> Delikanlı şunu hiçbir zaman unutma. Çocuklar her zaman kazandırır. Ancak onlara verilenin büyüklere sunulandan daha iyi ve daha kaliteli olması gerekir. Çocukların müşteri olarak görünmesini çok doğru bulmuyorum ben. Ee, yani <gülüyor> sonuçta çocuk onlar. Yani onlara sunulan ürünlerin çeşitliliği hem yaratıcılıklarını öldürüyor... ...hem de doyum solmalarına yol açıyor bence. Şekerim sana fikrin soran olmadı. Affedersiniz. Aslında küçük hanımla tamamen aynı düşünüyorum. Ama Nektor Bey. Nestor. Adım Nestor. <gülüyor> evet. Ama bu sistemin dayattığı bir şey. Ben yapmasam bir başkası yapacak. Hiç olmazsa en iyisini yaparak vicdanımı biraz rahatlatabilirim belki. Öyle değil mi? İşini yapan en iyisi. Simge. Ne? <gülüyor> Kolina, ne zor burada. Biliyorum, çok kötü bir şey oldu Nana. Şoker her şeyi sihirli ekrandan izleyip öğrenmiş. Olamaz. Ne olacak? Ne olacak? Beni tehdit etmeye başladı bile. Her şeyi Yüce Konsey'e açıklayacağını söylüyor. Ona engel olmalısın. Nasıl? Bu çok ciddi bir durum ama. Baş verilim, elimden alınabilir. Bir şeyler düşünmeliyiz hemen. Nana, eğer senin insan olma dileğini geri alıp... ...onun insan olmasını sağlarsam... ...Hüce Konsey gerçekleri açıklamayacağını söyledi. Yani şimdi ben... Ah hayır, asla böyle bir şey olmayacak. Bunu aklından bile geçirme yavrucuğum. Ama senin baş beri olarak kalman gerekiyor. Bu benim insan olmamdan çok daha önemli. <gülüyor> Hayır da ne olur bu bunu? Ne oluyor? Nestor Bey. Ne oluyor? Nestor Bey. Bakın. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Bey. Nestor Beni çok korkuttunuz ya. Dinlenebileceğim bir yer var mı? İsterseniz bir ambulans çağırın. <gülüyor> Gerek yok. Biraz dinlenirsem geçer. Yukarı çıkaralım hadi. <gülüyor> Nana, gel. Ay. <gülüyor> Şunu alsana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ağır yemekleriyle adamı hasta etti. Dengesiz ne olacak? Sen gel. <gülüyor> tamam bu tarafta burası. Tamam. Çocuklar, bize biraz izin verir misiniz? Makbuş'un odasına geçin hadi. Tamam babacım. Delikanlı sizi de telaşlandırdım. Sen aşağı inebilirsin. Küçük hanım kalsın yeter. Daha iyisiniz değil mi? Birazdan bir şey kalmaz. Hayır, sen yerini bil. Hizmetçisin bu evde. Ay adamın suratına karşı neler söyledi. Ama suç Hakan da canım. O kadar yüz veriyor ki ona. Ay neden bizimle aynı sofrada oturuyor? Hala anlamadım gitti. Durumu nasıl? <gülüyor> Daha iyi. E, i̇yi bari. Daha iyi misiniz şimdi? Evet. Hazır yalnız kalmışken benimle konuşacağınız şey... İşte bunun için. Bana bak ve kendi geleceğini gör. İnsan olmak o kadar da iyi değil ha. Ne dersin? İyi ama ben ölümlü olacağımı bile bile bunu kabul ettim. Geçenlerde yürüyüşe çıkmıştım. Aşağıki sahilde yürüyordum. Hemen yanımdan küçük bir kız çocuğu yola fırladı. 
Tam o sırada sen de oradaydın. Yüzünü üfleyip çocuğun son anda arabanın altında kalmasını engelledim. Bunu gördüğüm an seni takip etmeye başladım. Benimle aynı kaderi paylaşan biri. Ancak sihir yapabildiğine göre tam olarak insan olmuş sayılmazdı. Bu yüzden seni oyuncaklar dünyasına dönebilmen için uyarabilirdim. İyi ama bunu ben kendim istedim. Yani insan olmayı. Ben de kendim istemiştim. Ama şimdi çok pişmanım. Aşkın ne olduğunu anlamak için bunu istemiştim. Ama şimdi yaşlandım ve pişmanım. Üstelik aşkın ne olduğunu anlamak için... Uğruna insan olduğun kadını bir daha hiç göremedim. Ben insan olmakta kararlıyım. Yani bir gün yaşlanıp ağzımda tek bir diş kalmasa bile buna razıyım. Kulena. Nestor. Keşke sana bunu yapmasaydım. İnsan olmak çok uzun zamanımı aldı. Ve sana hiç ulaşamadım. Böylece aşkını da yaşayamadım. Senden başkası da kalbime girmeyi başaramadı Kulina. Dünya benim için bir cehennem oldu. Nestor, sana kendimi affettireceğim. Hemen yüce konseye gidip olanları anlatıp... ...beni affetmelerini, seni de tekrar oyuncaklar dünyasına kabul etmelerini isteyeceğim. Ama Kulina bu çok tehlikeli. Bunu ona borçluyum Nana, yapmam lazım. Küçük hanım, senin durumun benden farklı. Sanırım... Sen gerçek aşkı bulduğun için burada kalmak ve insan olmak istiyorsun. Şey... Hakan'a nasıl baktığını gördüm. Saklama boşuna. Sen de bir insan olunca aranızda engel kalmayacak. Oysa ben bir perinin hayaliyle yaşadığım yıllarca düşünsene. Bizimkisi imkansız bir aşktır. 